Welcome once again to Words of Life. Jeeva Vartigal Nigarchiki Mindamangla Varavikram. There's one thing we can guarantee if you keep listening to this program. You will come to know God better than you have ever known Him before. And one result of that will be that your life will be changed. It will make you a happier person. It will give you better sleep at night. And your relationships with other people will improve. And your family relationships will improve. Your home will be a little more like heaven. Your work will improve. If you are a student, you will be able to study better. Because when we put God first in our life, everything falls into its proper place. And many people have problems in their life because God is not in the proper place in their life. You know how you can set everything right in a machine and one major thing is not set right and the machine won't work. You know how you can set everything right in a machine and one major thing is not set right and the machine won't work. And that is the most major thing. So, you can set everything in order in your life, but you don't give God his proper place. Then, everything will go wrong. And you try this and try that and try the other thing. Until you give God his proper place in your life and in your home. It's very, very important to understand that. You know, one of the things that Jesus said before he went up to heaven, in John's Gospel, chapter 17, he was praying to his father to the end of his life. Something like giving a report to his father about what he did. And it's very interesting to see the report he gives to his father. He doesn't mention one thing about the number of people he healed or raised from the dead or any such thing. Or, or multitudes who were fed with five loaves and two fish. No mention, of miracles. no mention of all the teachings he gave. What he says, Father, I have produced 11 people. These are the ones I am presenting to you. And I have shared with them everything that you wanted me to share with them. And now, then after that report, he said, I am praying for these people. He said, I am not praying for the rest of the world. But I am praying only for these people. I guarded them. I protected them. I chose 12, but one of them has perished. Because I didn't force anybody. But in all this, notice one thing that he says. He says in verse 6 of John 17, I manifested thy name to these men whom you gave me out of the world. What was this name that Jesus revealed to his 11 disciples? See, in the Old Testament, name was very important. They usually gave a name according to what they felt was this person's character. Isaac was named Isaac because Sarah laughed Sarah when she heard she's going to have a baby. That is Isaac means laughter. And he is named Esau, Esau because he was red when he came out. And named Jacob, Jacob because Jacob means a grabber. He came out grabbing his brother's leg. And when Moses asked God in Exodus 3, uh, what shall I tell the people who sent me? 
என்னை அளிப்பனவர் யார் என்று ஜனங்கள் கேட்டால் நான் என்ன சொல்வேன் ஆண்டவர் என்று மோசே கேட்கிறார் said my name is i am that i am இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்ல என்று ஆண்டவர் சொன்னார் name was very important prayer என்பது மிக முக்கியமானது even in the new testament புதிய பாட்டிலேயும் கூட the angel told joseph you must call his name jesus because he is going to save his people from இவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாராக ஏனென்றால் இவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிக்கிறவர் என்று சொல்லி தூதன் சொன்னார் nowadays we don't give names on that basis இப்பொழுது நாம் அதன் அடிப்படையிலே பேர்களை வைக்கிறதில்லை but when jesus said i have revealed your name to these people in the janangalukku umudiya naamathai velippaduthiren endru yesu solla mudiyum very important adhu miga mukkiyamana because that was revealing what god was like yenral adhu devan eppadi pattar endru velippadutha koodiyada irukkirathu in the old testament it was jehova or i am that i am irukkiravaraga irukkiren alladhu jehova endru than avade naamam palai erpattile but in the new testament jesus came and gave a full revelation of what god is like anal pudhiya erpattile devan eppadi irukkiran endra than mulumiyana oru velippaadu yesu kodutha revelation is seen in his name and the velippaadu avrudeya peyarile irukkirathu what was the name that jesus revealed to his disciples yesu thamude shishrulukku velippaduthina andha naamam than enna a name that no one dared to use in the old testament padiya erpattile yaarume payanpadutha bayam ஒரு நாமம் the name of god as father தகப்பன் பிதா என்கிற பெயர் தான் jesus said when you pray நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது don't say oh jehova yehova என்று நீங்கள் கூப்பிட வேண்டாம் don't say oh lord ஆண்டவரே என்று கூப்பிட வேண்டாம் don't say oh i am that i am இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னவரே என்று கூப்பிட வேண்டாம் say our father who art in heaven பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே என்று கூப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார் even though jesus said that yes அதை சொன்னாலும் கூட i find that the vast majority of christians when they pray they say lord இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே என்று தான் ஜெபிக்கிறார் அது நாட் ராங் அது தவறு என்று சொல்லவில்லை சோ டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஆகவே நீ தவறாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இட்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ரைட் டு கால் ஹிம் லார்ட் बिकॉज ही इज आवर लॉर्ड அவர் நம்முடைய ஆண்டவரா இருக்கிறபடியால் ஆண்டவர் என்று கூப்பிடுகிறது முற்றிலும் சரிதான் பட் இஃப் எவ்ரி டைம் யூ பிரே யூ only call him lord ஆனால் ஜெபிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவரே என்று மாத்திரம் அழைப்பீர்கள் ஆனால் அவரை தாப்பு என்று அழைக்காவிட்டால் that shows something is lacking in your life உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று குறைவுபடுகிறது என்பதை காண்பிக்கிறது we don't know him as father nee avare thagapor endru ariyamal irukkar many times when i pray i call him lord naan anega murai jebikkum bodhu aandavar endru alaikiren and paul says in second corinthians 12 he also prayed to the lord aandavar endru than paulum jebichathaga rendu kodu nadu wrong in that adile thavar ondrum illai but in addition to that alal adodu kuda we need to pray father thagapone endru nam jebikkum and the intimate word for father like daddy appa endru koopra endru koopra kodi oru like Uh, father is like an official title thagappan enbadu oru alulaga pattathai pola irukkar the bible says the holy spirit comes in to heart and says abba anal parusutha aaviyana namukkulaga vandu appa endru alaikapanugira endru like a small child calls his daddy oru chinna kolangai appa endru koopidugiradhe thanude thagappanai paathu appa that is the way we are supposed to look up to our father apritan naam parathil irukkira nammude thagappanai paarka vendum we don't realize that naam adu unarvudillai that's why there's so much insecurity in our life agave than nammude vaalkil evlo paduga patta thanni unarukrom can you think of the picture of a little 2 year old comfortably sitting in his father's lap thanudeya thagappan madila ukkarndirukkira rendu vayidu pillai adai ningal enni paarka mudiyuma there may be 10000 problems in that home and the kudumbathile 10000 prachanai oru irukkalam it doesn't bother this 2 year old at all and the prachanigal inda irandu vayidu kudandi thondru seivadillai because he secure in his father's lap yenral thaapunude madile paadugaapaga urkarndu kondirukka that is how you and i must live every moment of our lives ipdi than ovvoru nimidamum nammudeya vaalkaiye naam vaala vendi irukkiradhu think of a home or kudumbathai enni paarangal where the father and mother are poor appa amma yelaiyila irukkaragal and the landlord has asked them to vacate the house by next morning and the veettu sondakara adutha naal kaalaiyile veettai kaali panna vendum endru solli vittaar they don't have any savings they don't have any money left in the house veettile panavum illai serthu vitta panavum illai and there's no food for the morning adutha naal kaalaiyile saapudu illai saapadu illai adutha adu enge poi vaala pogaram endru theriyavillai and supposing there's a 2 year old child in that house and the kudumbathile rendu vayidu pilla irukkaradha nu veithukkom he's fast asleep nandraga thoongi kondirukkaradhu and you wake him up and the kudumbathai elippudunga and say hey hey do you know that you have to vacate this house tomorrow naalikku kaalaiyile veetta kaalu pannu nu theriyuma no he says don't disturb me go and tell my father yenna poi thondru seyadhu inga appa solli adhu thoonga poi vidum you wake him up again minduma elippudunga he say hey do you know there's no food in the house veetla saapadu illai endru ungalukku theriyuma i said please don't disturb me tell everything to my father yenna thondru seyadhu irukkala ellathai inga appa solluga goes back to sleep immediately unna ne thoomba thoonga pogirathu how wonderful it is to live like that appadi vaalkai 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 evlo arpadhana oru vaalkai he said we must be like little children naam siru pulaigalai pola maara vendum endru sethu when you have a problem in your life ungal kudumbathile oru vaalkai oru prachana varu worry 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 about it so you can't get sleep நீங்கள் தூங்கக்கூடாத அளவுக்கு கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறீர்களா 
That's because you don't know God as a father. அது ஏன் என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவனை தவப்பனாக அறியவில்லை. Perhaps you know him as your master. உங்களை எஜமானா இருந்திருக்கிறீர்கள். Like the boss in the office. அலுவலகத்தில் உள்ள மேல் அதிகாரியாக இருந்திருக்கிறீர்கள். That's how they knew him in the Old Testament. அப்படித்தான் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் இருந்திருந்தார். That's good. He is our master. அவர் தான் நம்முடைய He is our boss. அவர் தான் நம்முடைய அதிகாரி. He is our father. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் நம்முடைய தலைவர். If my father has got a factory and I'm working in the same factory. இந்த அப்பாவுக்கு ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கிறது அதே தொழிற்சாலையில் நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ள. Many sons work in their father's business. अनेक மகன்கள் தன்னுடைய தவப்புடைய வியாபாரம் அதிலே வேலை செய்கிறார்கள் I can say that this man is my boss but he's also my father இவர்தான் என்னுடைய மேல் அதிகாரி ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்தான் என்னுடைய அப்பா என்று சொல்லுங்கள் other people is only the boss மற்ற மக்களுக்கு அவர் அதிகாரி மட்டும் தான் to me is not only my boss he's my father ஆனால் எனக்கு என்னுடைய அப்பா என்னுடைய மேல் அதிகாரி மட்டுமல்ல என்னுடைய தவப்புரும் கூட I can call him lord and I can also call him father ஆகவே என்னை நான் இப்பொழுது என்னுடைய மேல் அதிகாரி என்றும் அழைக்கும் எஜமானன் என்றும் அழைக்க முடியும் அப்பா என்றும் அழைக்க முடியும் and it's that knowledge of him as father that makes my life so secure அப்பா என்று எனக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாப்பை தருகிறது It's very important for you to know God as Father. தேவனை தாப்பனை அறிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம். Because that is what eternal life really means. நித்திய ஜீவன் என்றால் இதுதான் அர்த்தம். See what Jesus said in John 17 verse 3. யோவான் 17:3 ல என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். He said this is eternal life. இதுதான் நித்திய ஜீவன். Many people don't know what eternal life means. நித்திய ஜீவன் என்றால் அநேகருக்கு தெரியவில்லை. Many people think eternal life means living forever and ever and ever and ever. அநேக ரெண்டுகிறது நித்திய ஜீவன் என்று சொன்னால் என்னென்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பது. But then those who go to hell also have eternal life if that's the definition. அதுதான் விளக்கம் என்று சொன்னால் நரகத்துக்கு போகிறவர்களுக்கும் நித்திய ஜீவன் உண்டு. Because they also live forever and ever and ever in hell. ஏனால் நரகத்துக்கு போகிறவர்கள் என்னென்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். But eternal life is not referring to the quantity of life or the length of life. நித்திய ஜீவன் என்பது ஒரு வாழ்க்கை எவ்வளவு காலம் வாழப்படுகிறது என்பதை பொறுத்தது அல்ல. It's referring to the quality of life. அது வாழ்க்கையின் தரம் தே பொறுத்திருக்கிறது this the life of god இது தேவனுடைய வாழ்வு eternal does not mean something that never ends நித்தியம் என்றால் இங்கே முடிவில்லாதது என்று பொருள் அல்ல it means something that never had a beginning and never ends ஆரம்பமும் இல்லாதது முடிவும் இல்லாதது என்றுதான் அர்த்தம் who has that life அந்த வாழ்க்கை யாருக்கு இருக்கிறது you don't have it உங்களுக்கு இல்லை i don't have it எனக்கு இல்லை no angel has it எந்த தூதனுக்கும் இல்லை who has a life that never began and never ends ஆரம்பிக்கப்படாத வாழ்வு முடிக்கப்படாத வாழ்வு யாருக்கு இருக்கு that is eternal life அதுதான் நித்திய வாழ்வு that is god's life அது தேவனுடைய வாழ்வு is referring to a quality of life and not length of life அது வாழ்க்கையின் நீளத்தை பொறுத்தது நீள நீளத்தை குறிப்பிடவில்லை அது வாழ்க்கையின் தரத்தை குறிப்பிடுகிறது this eternal life இந்த நித்திய வாழ்வு is defined by jesus like this இதே போல தான் இயேசுவால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது eternal life is to know god தேவனை அறிவதுதான் நித்திய வாழ்வு now the word know is a word used in the bible of husband wife relationship இங்கே சொல்லப்பட்ட அறிவு என்கிறதான பதமானது ஒரு புருஷன் மனைவிக்கு உள்ள உறவை குறிப்பதாகும் it says in the old testament adam knew his wife ஆதாம் ஏவாளை அறிந்தான் என்று பழைய பாட்டில் வாசிக்கிறோம் and that speaks of a physical relationship அது சரீர பிரதானமான உறவை காண்கிறது so it talks about knowing god who is a spirit ஆகவே ஆவியிலே உள்ள தேவனை நாம் அறிவதை குறிக்கிறது it's not a physical relationship at all அது சரீர உறவு அல்ல but that my spirit has a union and contact with god himself yenudaiya aavi aaviya irukra devarod kuda thodarbu kondirukirathu and that i know him in my spirit as my father yenudaiya aavile avare oru thagappulaga arindirukiren and that brings perfect security into my life adhu yenudaiya vaalkila poornamana paadugaapin thanmai kondu varugirathu it's like if it's raining heavily outside veliye nandraga malai kottugirathu and i am under a good roof of a building naan oru நல்ல கட்டடத்தின் கூரைக்கு கீழாக இருக்கிறேன் ஐ டோன்ட் கெட் a drop of rain on me என்னுடைய தலை மீது ஒரு சொட்டு மழை கூட வந்து இட் ஹேப்பன் அவுட் சைட் என்ன நடந்தாலும் சரி வெளியே ஐ அம் ப்ரொடெக்டட் அண்டர் திஸ் ரூஃப் நான் இந்த கூரைக்கு கீழாக பாதுகாப்போடு இருக்கிறேன் நோ காட் இஸ் a father இஸ் லைக் தட் தவப்பு தேவனை தவப்புலாக அறிவது என்பது அப்படித்தான் டு ட்வெல் அண்டர் தி ஷெல்டர் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஹை காட் as it says in psalm 91 சங்கீதம் 91 லே உன்னதமான மரையில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தட் மீன்ஸ் whatever is happening in the world doesn't affect me because i am under the protection of the most high god unnadamaanudaiya maravilai naan irukkira padinaale veliye nadakkira kaarigal ennai baadhippadillai i am protected naan paadhukapattirukiren under one who is my father enudaiya thaapana irukkiravarku kilaga paadhukapattirukiren i am like a two year old sitting on the lap of my father naan irandu vayadhu pillai thanudaiya thaapana madile ukkarndirukkiradhu pol irukiren asleep thoongukiren because my father never sleeps enadhal enudaiya thaapana urangudalai psalm 121 says the god who watches over you doesn't even doze off for a few seconds ungale kaakra devan oru imaipodavadu uraguvadile endru sangeetha 121 la vaasikkira it's a wonderful thing to know that adhi arindukoluvadhu mikka nalla cares for us namak oru gavanikkira you know there's a verse in isaiah 49 yesu 49 la oru vasanam irukkirathu where god tells us of his love for us devan thambi anbi namak solugirar he says sometimes my people say god has forgotten about me devanai marandutaar endru oru sila solugirar isaiah 49 verse 14 yesu 49 14 but the lord says alla landavar solugirar 
can a woman forget her nursing child verse 15 palinda masarathile paarkrom sthriya anul than karpathin pulle marakkalu sometimes a mother may forget her grown up 20 year old child sila samayathile thai valarnda 20 vayadhu magalai sila samayathile marandu vidamudi or even the 7 year old child who's gone to school alladhu pallikku poi irukkira 70 mayane magalai kuda sattu nera marandu vidamudiyum no mother is thinking about the 7 year old child all the time எந்த ஒரு தாயும் ஏழு வயது மகனை எப்பொழுது பார்த்தா நினைத்துக் கொண்டே இருப்பதில்லை பட் திஸ் நியூ பார்ன் பேபி அது புதிதாய் பிறந்த குழந்தை the mother is thinking about it all the time eppozhume thai anda kolai patri elli kondirukkar as soon as it wakes up in the night iru mother wants to see if the baby is alright amma pa anda kolai nandraga irukkaradha endu paakkarar no mother wakes up in the middle of the night to see if her 7 year old child is sleeping endha oru thaiyum nadrathile mulithu kondu elu vayadhu magan thungi kondirukkaradha endru paarppadillai but this little baby ana siru kolai every moment the mother is mother is on that baby and the kolai meedi kannaga irukkaral can a woman forget her nursing child தாய் தன் பாலவனை மரபால வர்ப்பத்தை பிள்ளை that needs milk regularly தொடர்ந்து பால் குடித்துக் கொண்டே இருக்க கூடிய குழந்தையை மரபால that is almost unheard of அதை நாம் இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லை the best nursing mother in the world இந்த உலகத்திலே நல்ல பால் கொடுக்க கூடிய ஒரு தாய் என்ன பாருங்க the lord says ஆண்டவர் சொல்கிறார் even if that nursing mother forgets her baby i will not forget you verse 15 தானிந்த அவசரத்திலே பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அந்த தாய் தன்னுடைய பாலகனை மறந்தாலும் நான் மறப்பதில்லை என்று சொல்கிறார் What a wonderful promise that is. In Armana or Vaakku Thathamudu that God says he'll never forget us. Oru kaalam namai marakkamaatan endru solugara. That is what gives me such security. Idhu than enakku andha paaduvaapuvana unarvai tharugara. He's like a father, he's like a mother. Avar enakku thaaye pola thavapani pola irukkara. And you know this is the way we must know God. This is eternal life. Ippadi thaanam devane arindukolla vendum idhu than nithiya jeevan. Jesus said this is eternal life that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Ondraana mei devanaagi ummaiyum neer anipinavaraagi Yesu Christuvum arigode nithiya jeevan endru solugara. That's what we saw in John 17 verse 3. Idhai thaan Yohann 17 Have you seen how even animals protect their little ones? ஒரு விலங்கு கூட தன்னுடைய குட்டிகளை எப்படி பாதுகாக்குறது என்று நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? There may be a very mild female dog. ஒரு ஒரு சாதுவான ஒரு பெண் நாய் குட்டி இருக்கலாம். Doesn't harm anybody. யாரையும் அந்த நாய் பத்தியமே செய்வதில்லை. When that female dog has little puppies. அந்த பெண் நாய்க்கு நாய் குட்டிகள் இருக்கும் பொழுது If anybody comes near its puppies it suddenly its nature is so fierce. அந்த நாய் குட்டிக்கு கிட்ட யாராவது வந்தால் உடனே அந்த நாய் உருறுன்னு உருமுகிறது. It protects its puppies. அதுளே குட்டிகளை அவ்வளவு பாதுகாக்கு. Even these animals. விலங்குகள் கூட we women will do anything to protect their children. ஸ்திரீகள் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாக்கும் முறை எது வேண்டாலும் செய்வார். I heard an amazing story once. ஒருவேளை நல்ல ஒரு கதையை கேள்விப்பட்டேன். of a a little boy that was run over by a car and that car the tire was on that boy's body or siru payan mede car yeri vittathu ippo and the car ude sakaramaadhu and the payan mede irukirathu the mother saw it thai paarthu the mother ran and the thai odugara and lifted that car and told the boy to get out and the car thooki magane ulu vara chedu vittan a woman lift a car or a stree or car thooka mudiyuma you know when we are in such pressure நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது adrenaline gets pumped into our system and we have some amazing strength to do things we cannot do in normal times நாம் சாதாரண வேலைகளிலே செய்ய கூடாத வேலை வேலைகளை இப்படிப்பட்ட அழுத்தத்தின் மத்தியிலே adrenaline சுரப்பில் இருந்து சுரக்க கூடிய அந்த சுரப்பினாலே ஒரு புது வலிமை பெறுகிறோம் and it's amazing what a mother will do to protect her child தன்னுடைய குழந்தையை பாதுகாப்பதற்கு தன்னுடைய தாய் செய்கிற காரியம் எவ்வளவு அதிசயமா இருக்குது do you believe that your father in heaven cares for you like that adhu pola ungudeya parama thagappan ungalukaga karshini pidugirar endru nambugireengala let me show you another wonderful verse innor arumiyana vasanathai ungalukku kaanpikiren in the book of zachariah sagariya pusthakam we read in chapter 2 irandam adhigaram and verse 8 ettam vasanam the lord says and avar solugira the last part of that verse and the vasanathin pin pogudhi zachariah 28 sagariya 2 8 he who touches you touches the apple of god's eye ungale thodugiravan avrudeya kannin maniye thodugiran do you know how painful it is when the apple of your eye is touched ore kannin kaduvile thodumbodhu evlo vedhaniya irukku theriyuma somebody touches the apple of your eye what do you do yaravadhu ungale kannin maniye thottal udane enna seigirgal immediately you react odanadiyaga ningal adarku prathibhanam kodupirgal your hand will come up and knock it off odanadiyaga ungal kannin maniye thodugiravane ningal thatti idugirgal Now the interesting thing here is inge ulla swarasiyamana kaaryam enna undra the eye itself does nothing kannagave ondum seivudillai the eye cannot do anything kannal ondum seiya mudiyadhu somebody comes and touches the apple of your eye yaradhu ungudeya kannin maniye thottal eye does nothing kannal adu kannal ondum seiya mudiyadhu hand comes up 
before one second is over the hand comes and pushes off that oru vinadi kuda illai ungalde kai udanadiyaga vandu and the kaiye thalli vidugirathu that is how god says he protects us appadi than devan namai paadugaakiradhaaga solugiraar i don't have to do anything naana ondum seiya thevai illai what did i do kannu enna seiyiradhu nothing ondrum illai so when somebody harms me avaru yaaradhu oru varanukku theemai seiyiradhu i don't have to do anything naan ondum seiya thevai illai i am like the apple of god's eye naan devudaiya kannin muniye pol irukiren why yen because i believe god's word devudaiya vaarthaiyana nambugura padina see everything in god's word will be true in your life only if you believe it devudaiya vaarthaiyila irukkira ovvoru kaariyamum neengal viswasithal ungaludaiya vaalkai adu meiyai maarum don't think that something will automatically happen even if you don't believe it neengal viswasikka vittalum thaanagave nadakkum endru neengal enna kudadha that's not true adu meiyalla moses told the elders of israel in egypt egypte ulladana mooppurukku moses solugira god will take you into canaan தேவன் உங்களை காணாம தேசத்துக்கு கூட்டி செல்வார். But do you know none of them went into Canaan? ஆனால் அவர்கள் யாருமே காணாமக்குள்ளே போக முடியல என்று தெரியுமா? ஏன்? Even though God promised it. தேவன் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருந்தாலும் கூட. The Bible says in Hebrews chapter 3 because they didn't believe. அவர்கள் விசுவாசாதிபடினாலே அவர்கள் காணாமக்குள்ளே போக முடியல என்று எப்பிரே மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தோம். God has said it it'll automatically happen. தேவன் காணாமக்குள்ளே போகும் என்று சொல்லிவிட்டார் தானாகவே நடக்க வேண்டியது அவர் எண்ணினார். Nothing automatically happened. எதுமே தானாக நடப்பதில்லை. There's one principle. ஒரு தத்துவம் everything that god says தேவன் சொல்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் if you believe it நீங்கள் விசுவாசித்தால் தான் அது உங்களுக்கு தான் மாறும் you see it's like this இது போல தான் here is a glass of water இங்கே ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்குது and if i want to give it to this brother நான் இந்த தண்ணியை இந்த சகோதரனுக்கு கொடுக்க விரும்பறேன் i can hold it like this for so long நான் ரொம்ப நேரம் இதை பிடித்து கொண்டே இருக்க முடியும் take it take it take it எடுத்துக்கொள்ள 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 என்று it never comes into his hand till he reaches out his hand அவர் கையை நீக்கி அதை எடுத்துக்கொள்ளாத பட்சத்திலே அவருடைய கைக்கு போவதில்லை अदरवाइज इट डजंट रीच हिम இல்ல அவட்டல் அவருக்கு சென்று அடைவதில்லை இன் தி சேம் வே அதே போல தான் God can offer you something தேவன் ஒன்றை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் டேக் இட் டேக் இட் டேக் எடுத்துக்கொள் எடுத்துக்கொள் என்று and it remains like that அது அங்கேயே இருக்குது until you reach out your hand and say thank you lord நீங்கள் உங்கள் கரத்தை நீட்டி நன்றி ஆண்டவரே என்று பெற்றுக்கொள்ளாத வரையில் அது அங்கேயே தான் இருக்கும் that is why many things in the bible you don't get ஆகவே தான் வேதத்தில் உள்ள अनेक காரியங்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை Why don't you reach out your hand and take it? ஏன் நீங்க உங்க கரத்தை நீட்டி அதை பெற்றுக் கொள்ள கூடாது? This matter of salvation. உதாரணமாக ரட்சிப்பு என்ற காரியம் இருக்கு. Read in Ephesians in chapter 2. எபேசிய 2 ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Ephesians chapter 2. எபேசிய 2 ஆம் அதிகாரம். It says in verse 8. 8 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். By grace you have been saved through faith. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். See grace is God's hand reaching out to man. கிருபை என்பது மனிதனை நோக்கி வந்து அடையத்தக்கதான தேவனுடைய கரம். Faith is man's hand reaching out and taking from God. விசுவாசம் என்பது மனிதனுடைய கரம் தேவனை நோக்கி நீட்டப்பட்டு தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. Two hands here. இங்க இரண்டு கரங்கள் இருக்குது. One is God's hand coming down from heaven. that's called grace ஒன்று கிருபை என்று சொல்லப்படுகிறதான தேவனுடைய கரம் மேலே இருந்து வருகிறது every blessing in heavenly places coming to us உலகத்தில் இருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களும் நம்மை நோக்கி வருகிறது it will remain there in god's hand forever ஆனால் அது என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய கரத்திலே தான் இருக்கும் how much will i get from that அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் whatever i take i get நான் எதை எடுத்துக்கொள்ளும் அதுதான் எனக்கு கிடைக்கும் millions of things there அதிலே கொடுக்கிறதுக்கான காரியங்கள் இருக்கிறது it says earlier in ephesians 1 every spiritual blessing in heavenly places is in that hand அந்த ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களும் உன்னதங்களிலே அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று எபேஸ் 2 ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எபேஸ் 1 3 பட் எவ்ரி ஸ்பிரிச்சுவல் பிளெசிங் ஐ மே நாட் கெட் ஈவன் 1% ஆஃப் இட் ஆனால் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களிலே ஒரு சதவீதம் கூட நான் பெறாமல் இருக்க முடியாது ஐ டேக் பிகம்ஸ் மை நான் எதை எடுத்துக்கிறேனோ அது எனக்கு மாறுது என்னோட தான் மாறுது இட்ஸ் லைக் a big buffet lunch spread out on a table ஒரு பெரிய மேஜிலே buffet சாப்பாடு பரிமா வைக்கப்பட்டிருப்பது போல 100 டிஷஸ் அங்கே நூற்று கணக்கான ஐட்டங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது some hotels it's like that சில ஹோட்டல்களில் அப்படி தான் ஆதாரம் பரிமாறப்படும் take whatever you like உங்களுக்கு எவ்வளவு வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள என்று சொல்றாரு yes sir somebody has paid for your lunch you can have whatever you like வேற யாரோ ஒருவர் உங்களுடைய ஆதாரத்துக்காக கட்டணத்தை செலுத்தி விட்டார்கள் நீங்கள் எவ்வளவு வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் you go there நீங்கள் அங்கே போகிறீர்கள் and you take little bit of rice கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அதை மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வீட்டுக்கு போகிறீர்கள் and you see i'm still hungry and unna pasiya irukkare another fellow says inoru on solugira what a lunch we had today pa indraki enna saapadu enna solugira many curries and so many fruit and ice cream and everything ice cream enna palam enna curry curry saapadu enna and you ask that man where did you go nee inge pona endru andha manila kekka i went to the same hotel you went to nee pona adhe hotel ku thaneya nanu pona i got the same free lunch that you got நீ சாப்பிட்ட அதே இலவசமான ஆகாரத்தை தான் நானும் சாப்பிட்டேன் you ask him how did you get all that i only got so much rice எனக்கு இவ்வளவு சாப்பாடு தான் கிடைத்தது உனக்கு எப்படி கிடைத்தது you say well that depends on how much you took நீ எவ்வளவு எடுத்து கொண்டாய் அதை பொறுத்து தான் இருக்
that is the condition of many christians anega christrude nilam ipdi thaan irukku missed so much because they have taken only so little from god migavum devudundu konjathu eduthukonda padinal ellam irukku thaan everything is there kirivinal ellame inge kudukapadugiradhu by faith i have to take from that hand ana viswasathinala inda karathil nan eduthukolla vendum principle in the christian life idhu dhan christovathinudaiya kodpaadu god is a loving father devan anbaana oru thagappu has provided for every problem every need in our life nammudaiya vaalkil irukkakoodi ella prachanaikalukku ella thevaikalukkum avar veithirukkar but how much will you get ana evlo unakku kadaikum as much as you ask him for evlo dooram nee kekkara avlo dhan kettukolla mudiyum take from him evlo nee eduthukolla avlo dhan mudiyadu even forgiveness of sins paava manippu kuda greatest gift of god devudey megapariya evu or sinful man or paaviki he doesn't get it till he asks avan adai ketkiravan avanukku kedaippadilla he takes it by faith he doesn't get it viswasathrale eduthukollum varai avanukku kedaippadilla and then next arthadu the holy spirit parusutha aavi god's greatest gift for believers viswasigalukku devan veithirukka megapariya evu jesus said in luke 11:13 luka 11 13 le how much more will your heavenly father give the holy spirit to those who ask him tame kekkiravulukku devan parusuthaviye kudupadhu evlo nichiyam you got to ask him ningal kekkiravulukku otherwise you won't get it illa avanga ungalku kedaikadhu god wants to bless you much more than you've been blessed so far in your life idhu vare undey vaalkile nee petra aashirvadathe kattla adhigamana aashirvadathe devan ungalku kudukka varumba not with material blessings primarily பிரதானமாக பொருளாதார ஆசீர்வாதம் இல்லை மெட்டீரியல் blessings will pass away என்னால் பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து போயிடும் ஸ்பிரிச்சுவல் blessings Ephesians 1:3 அல்ல எபேசியர் 1:3 இல்லை சொல்லப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் last forever அது என்னென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும் let's pray now இப்போ நாம் ஜெபிப்போம் the bowed while our heads are bowed in prayer நம்முடைய தலைகள் ஜெபத்திலே வணங்கி இருக்கும் பொழுது will you say lord ஆண்டவரே என்ன செய்கிறீர்கள் i have missed many things in my life என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்கள் இருந்து விட்டேன் i have not known you as a father and a mother நான் உம்மை தகப்பனாகவும் தாயாகவும் அறிந்து கொள்ளவில்லை i want to know you as a father and a mother ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவரே உன்னை உம்மை தாயாகவும் தகப்பனாகவும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் you to bless me நீரை நீ ஆசீர்வதிக்கும் போது விரும்புகிறேன் i take every blessing you have for me in christ நீர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எனக்கு என்று வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தையும் சுத்தம் செய்து கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் sin in my life பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு filled with the holy spirit பரிசுத்தாவை நிரப்பப்பட்டவனாக இருக்க useful in your service உங்களுடைய ஊழியத்திலே உபயோகமுள்ளவனாக இருக்க i take it by faith from and ஒரே இப்பொழுது விசுவாசத்தோடு எடுத்துக்கொள்கிறேன் thank you lord நன்றி ஆண்டவரே god bless you தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக